வணக்கம் நண்பர்களே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஜூன் ஒன் டு ஃபோர் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஜூன் ஃபைவ் டு நைன் வரைக்கும் செகண்ட் வீடியோ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்து பார்த்தோன்னா இந்தியா ஷோஸ் இந்தியா வந்து மகப்பேறு கால இறப்பினை கட்டுப்படுத்துவதில் வந்து முன்னணியாக முன்னேறி உள்ளது அப்படிங்கிறத நியூஸ் வந்து ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா எம்எம்ஆர் அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்த்துக்கிடுவோம் எம்எம்ஆர் சரிங்களா ஸோ எம்எம்ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து சொல்லக்கூடியது இது எம்எம்ஆர் மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னா வந்து பேறு காலத்தின் போது ஒரு லட்சம் தாய்மார்களில் வந்து எத்தனை பெண்கள் வந்து இறக்குறாங்க தாய்மார்கள் இறக்குறாங்க அப்படிங்கிற கணக்கிடக்கூடியதான் என்னென்னா அந்த மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேஷியோ ஓகே இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த இந்த மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேஷியோ குறைக்கிறதுல வந்து எந்த மாநிலம்னா சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கு அப்படின்னா வந்து கேரளா மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா குறைப்பதில் முதலிருந்து வந்தோம்னா கேரளா கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சம் பெர்த் நடந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இதில் தாய்மார்கள் இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை இறக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அறுபது அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதுக்கு பின்னாடி வந்து மகாராஷ்டிரா அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு அப்படிங்க சொல்கிறாங்க ஸோ எம்எம்ஆர் அப்படிங்கிறது இதுதான் ஒரு லட்சம் குழந்தை பேட்டின் போது இறக்கப்படக்கூடிய தாய்மார்களோட எண்ணிக்கை குறிப்பு தான் வந்து எம்எம்ஆர் மெட்டர்னல் மார்டட் ரேஷியோ சரியா இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது என்னென்னா எஸ்டிஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சஸ்டெயின் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் நிலைத்த மேம்பாட்டு குறியீடு அதன் அடிப்படையில் வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க எஸ்டிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் யார் செயல்படுத்துகிறாங்கன்னா யூஎன்டிபி யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஐக்கிய நாடுகளின் மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள இந்த மெட்டர்னல் மெட்டர் ரேஷியோ பவர்ட்டி எல்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் என்னென்னா இந்த சஸ்டெயின் எஸ்டிஜி ஸ்கோல் எஸ்டிஜி கோல்ஸ் சஸ்டெயினல் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ஒரு நேஷனல் ஹைவே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு மாத்பாரி டு சப்ருன் அதில் நமக்கு முக்கியம் இல்லை அதுக்கடுத்து என்ன குயின் பைனாப்பிள் அப்படிங்கிறத திரிபுராவுடைய மாநில பழமாக வந்து அறிவித்துக்காரு குயின் பைனாப்பிள்லாம் வந்து என்னென்னா அன்னாட்சி பழம் அப்படிங்கிறது தான் குயின் பைனாப்பிள் அப்படிங்கிறது ஸோ திரிபுராவோட கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னா வந்து அகார்த்தலா அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்திய கடற்படை கப்பல்கள் வந்து எக்ஸைஸ் மலவார் அப்படிங்கிறதுக்காக கலந்து கொள்ள போயிருக்கு சரியா அமெரிக்காவுக்கு ஸோ இதை பொறுத்தவரைக்கும் எக்ஸைஸ் மலவார் அப்படின்னா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் இந்த மூன்று நாடுகளுடைய கடற்படை மட்டும் அதாவது வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கடற்படை மட்டுமே வந்து இது பண்ணும் சரியா கடற்படை மட்டும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய இராணுவ ஒத்திகை அப்படிங்கிறத தான் இந்த எக்ஸைஸ் மலபார் இந்த எக்ஸைஸ் மலபார் அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு முதல்ல இருந்து இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் மட்டும் நடைபெற்று வந்தது இதில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இருந்து ஜப்பானுடைய படையும் வந்து சேர்ந்து கொண்ட சரியா ஸோ இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிடணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா இந்திய அரசு மத்திய அரசு வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் சோன் அந்த கொள்கையை மறு ஆய்வு செய்வதற்காக பாபா கல்யாணி தலைமையில் ஒரு குழு அமைத்திருக்கு சிறப்பு ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக்ஸ் ஒன்றா சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் சரியா சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் அப்படிங்கிறது எப்போ அமைக்கப்பட்டதுனா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அமைக்கப்பட்டது எதற்காக அப்படின்னா வந்து டு ப்ரமோட் எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் அதாவது வந்து ஏற்றுமதியை மேம்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு உற்பத்தி ஒரு சிறப்பாக சிறப்பு மண்டலம் அப்படின்னா இந்த சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் இங்கே என்ன இருக்குது என்ன இங்கே இதுக்கு மற்ற இதுக்கு என்ன வித்தியாச இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா வந்து இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இடமாக இருக்குது மினிமம் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் சோசியல் எக்கனாமிக்ஸ் ஒன்று அமைய முடியும் அதுக்கப்புறம் இங்கே தொழில் தொடங்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து ஏற்றுமதியை மையமாக கொண்டே செயல்படும் அதுக்கப்புறம் இங்கே தொடங்குறவங்களுக்கு வந்து சில சலுகைகள் வழங்கப்படலாம் அரசால் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கட்ட வேண்டாம் நீங்கள் டேக்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடு கட்ட வேண்டாம் அவங்களுக்கு இம்போர்ட் டியூட்டி கிடையாது எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கிடையாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ ஸோ இப்போ இந்த பாலிசியை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் என்னென்னா இந்த பாபா கல்யாண் ஸோ இதுதான் இது இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் சோன் அப்படிங்கிறது எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டதுனா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஸோ அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க் வேர்ல்டு பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அட்டல் பூஜல் யோஜனா அப்படிங்க கூடிய திட்டத்துக்கு சரியா அட்டல் பூஜல் யோஜனா இது என்ன அப்படின்னா வந்து நிலத்தடி நீரை செறிவூட்ட நிலத்தடி நீரை உயர்த்தும் அல்லது செறிவூட்டும் திட்டம் அப்படிங்கிறது தான் இதை யார் செயல்படுத்துகிற அப்படின்னா வந்து சென்ட்ரல் வாட
ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதற்காக ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க அதுதான் வந்து இது அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தொன்பதாவது ஆளுநர் மா மாநாடுகள் வந்து இங்கே டெல்லி ராஷ்டிரபதி நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கிருஷி கல்யாண் அபியான் சரியா இந்த கிருஷி கல்யாண் அபியான்னா வேளாண்மை மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் கிருஷி அப்படின்னாலே வந்து விவசாயம் தான் ஸோ இந்த திட்டத்தை வந்து நூற்றி பதினோரு முன்னோடி மாவட்டங்கள் அஸ்பிரேஷனல் டிஸ்பியூட் அப்படின்னு சொல்லி திட்டத்தை வந்து மத்திய அரசு அறிவிச்சுது அந்த அந்த மாவட்டங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருபத்தஞ்சு கிராமங்களில் ஜூன் ஒன்று முதல் ஜூலை முப்பத்தொன்று வரைக்கும் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்து வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆண்டுக்கான உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை இந்தியா நடத்தும் சரியா ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த சுற்றுச்சூழல் தினத்தை ஒவ்வொரு நாடு நடத்தும் இந்த ஆண்டுக்கு சுற்றுச்சூழல் தினத்தை வந்து இந்திய அரசாங்கம் வந்து நடத்துச்சு சரியா ஸோ இது இதோடைய கருப்பொருள் என்னென்னா தீம் அப்படின்னா பீட்ட பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்கே வெளிப்போம் ஸோ இதை பேசாக வச்சு தான் கூட நம்ம தமிழ்நாடு அரசாங்கம் கூட வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏப்ரல் ஒன்றுலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து நாங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து சாரி ஜனவரி ஒன்று சரியா ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து நாங்கள் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்கை வந்து முற்றிலும் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் வந்து முற்றிலும் தடை பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மத்திய அரசு வந்து ஜன் ஔஷதி சுவிதா அப்படிங்கிறது அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சானிட்ரி நாப்கினை வந்து அரசாங்கம் எல்லாத்தையும் பிரிவு எதுனா ஆக்ஸோ பயோ டீக்ரேடபிள் உயிரிகளால் செய்யப்படக்கூடிய அப்படிங்கக்கூடிய இதை தான் கொடுக்குறாங்க இது என்ன திட்டத்தின் கீழ் கொடுக்குறாங்கன்னா மத்திய அரசு பாரதிய ஜன் சவுதி பரியோஜனா திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படுகிறது ஸோ பாரதிய ஜன் சவுதி பரியோஜனா திட்டம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கம் வந்து காவேரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி காவேரி நீர் மேலாண்மை குழுவினுடைய தலைவராக யார் இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா இடைக்கால தலைவராக மசூத் ஹுசைன் அப்படிங்கிற இது பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா காவேரி வாட்டர் ரெகுலேஷன் கமிட்டியோட தலைவராக வந்து யார் நவீன் குமார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க காவேரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டினா காவேரி நீர் மேலாண்மை குழு அப்படிங்கிற தலைமை மசூத் ஹுசைன் காவேரி வாட்டர் ரெகுலேஷன் தட்டினா ஒழுங்குமுறை குழு சரியா ஸோ அந்த ரெண்டுக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்னா மஜூத் ஹுசைன் ரெகுலேஷன் கமிட்டினா நவீன் குமார் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இது டூ தௌசண்ட் இப்போ உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த காவேரி மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் படி உருவாக்கி சார் ஸோ இப்போ காவேரியுடைய பிரச்சனையை பற்றி பார்ப்போம் காவேரி அப்படிங்கிறது வந்து கர்நாடக உற்பத்தி அது தமிழ்நாட்டில் வந்து வருது இது ரொம்ப காலமாக போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் பிரச்சனை எங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கும் அப்போதைய மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்கும் கர்நாடக அரசுக்கும் இடையே ஒரு ஒப்ப சாரி மைசூர் அரசாங்கத்தினுடைய ஒப்பந்தம் செய்யப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இந்த நீரை எப்படி பகிர்ந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து இந்த ஒப்பந்தம் வந்து நிறைவடைஞ்சிருது நிறைவடைஞ்ச உடனே வந்து இந்த ஒப்பந்தத்தை மீண்டும் புதுப்பிக்க மத்திய அரசு வந்து முயல் சாரி தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து முயலுது அப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா இது வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்தில் போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் ஸோ இப்போ செல்லாது அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ இந்தியா வந்து சுதந்திர நாடு ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணிச்சுன்னா தமிழக அரசு வந்து மத்திய அரசு வந்து கோரிக்கை வச்சுது எங்களுக்கு வந்து கர்நாடகாவில் இருந்து நீரை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு ஸோ அது கேட்கல மத்திய அரசு தமிழக அரசு சுப்ரீம் கோர்ட்டை இது பண்ண சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து அப்ரோச் பண்ணிச்சு ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் அப்ரோச் பண்ணதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷத்தில் வந்து உச்ச நீதிமன்றம்னு சொல்லிச்சுன்னா காவேரி வாட்டர் டிஸ்பியூட் ட்ரிபியூனல் காவேரி நீர் காவேரி நீர் வாரியம் அப்படிங்கக்கூடியது காவேரி வாட் டிஸ்பியூட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா அமைக்க சொல்லுது எதிர் அடிப்படையில் வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி படி வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் படி இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் டிஸ்பியூட் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சட்ட இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது ஸோ இதன் அடிப்படையில் வந்து இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் படி இந்த காவேரி வாட் டிஸ்பியூட் ட்ரிபியூனல் காவேரி ஆணையம் காவேரி நீர் ஆணையம் அப்படிங்கக்கூடியது வந்து அமைக்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து எந்தெந்த எந்தெந்த நீரை எப்படி பகிர்ந்தளிக்கணும் அப்படிங்கக்கூடியதற்கான ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஒரு இன்டரிம் இடைக்கால இது கொடுத்து அதையும் யாரும் அமல்படுத்தல அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பிப்ரவரி அஞ்சில் வந்து இறுதி தீர்ப்பு வந்து கொடுத்து சரியா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பிப்ரவரி அஞ்சு இறுதி தீர்ப்பு வந்து இந்த காவேரி ரிவர் டிஸ்பியூட் அத்த ட்ரிபியூனல் சரியா இந்த க சி டபிள்யூ டிடி காவேரி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாவது வருஷம் அமைக்கப்பட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க எதிர அடிப்படையெல்லாம் ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி டூ படி ஸோ இது தீர்ப்பு கொடுத்து இதை படித்த பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளோ அப்படி
தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நானூற்றி நாலு புள்ளி டூ ஃபைவ் டிஎம்சி கிடைக்கும் கர்நாடகாவுக்கு வந்து டூ எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இதை நம்ம அது டூ எயிட்டி செவன் அப்படிங்கிற கர்நாடகாவுக்கு ஃபோர் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படி டிஎம்சி அப்படிங்கிற தமிழ்நாட்டுக்கு இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சுப்ரீம் கோர்ட் படி அப்படின்னா இது காவிரி ஒழுங்குமுனை ஒழுங்கும் சாரி காவிரி ஆணைய தீர்ப்பின்படி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இறுதி தீர்ப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு நானூற்றி பத்தொம்பது கிடைக்கணும் இந்த ரெண்டையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகி கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க சரியா ஸோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்கன்னா அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த இது வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு சரியா ஓகே அடுத்து வந்து தமிழ்நாடுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக வந்து ஒரு என்ன பார்க்கு பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்க் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட போகிறாங்க சரியா டிட்கோ அமைக்கப்படுது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அப்படிலே சொன்னது தமிழ்நாடு வந்து எம்ஆர் ரேட் அப்படிங்கிறது அறுபத்தாறா இருக்குது அதாவது வந்து ஒரு லட்சம் இறப்பு குழந்தை பிறப்பு நடந்துச்சுன்னா அதில் வந்து அறுபத்தாறு தாய்மார்கள் இறக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த எம்எம்ஆர் அப்படிங்கக்கூடியது அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து திருநங்கைகளுக்காக சுயத்தொழில் வந்து இருபதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாலிசி நோட்டு சொல்லப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜனவரி ஒன்றிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து தமிழ்நாடு அரசு என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா வந்து பிளாஸ்டிக்கை வந்து தடை செய்ய போகுது முற்றிலும் இதில் எக்ஸப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து பால் கவரு தயிர் ஆயில் அண்ட் மெடிக்கல் ப்ரோ இதுக்கு மட்டும் கிடையாது இதுக்கு மட்டும் தடை கிடையாது இதை தவிர்த்து மிச்ச எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன தடை உண்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு இது எதனுடைய அடிப்படையில் வந்து தடை விதிக்கப்பட்டுருக்குன்னா த என்வான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறின் படி இந்த தீர்ப்பு வந்து இந்த இதை வந்து செயல்படுத்தப்பட போகுது சரியா அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்தியாவிலேயே அதிக பெண் நிதி விதி பன்னெண்டு நிதிகளை கொண்ட ஒரு நீதிமன்றம் அப்படின்னா மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் சரியா மெட் இதில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்கப்படக்கூடிய மொத்த நீதிகளோட எண்ணிக்கை எழுபத்தஞ்சு இதில் அறுபத்தி மூணு நீதிபதிகள் இப்போது நியமிக்கப்பட்டிருக்கார்கள் ஓகே மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் எப்போ அமைக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு இது இதனுடைய கிளை அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இங்கே மதுரையில் வந்து அமைச்சாங்க ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜை நியமிக்கிறது யார் அப்படின்னா வந்து பிரசிடண்ட் தான் நியமிப்பார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பிரசிடண்ட் சரியா பிரசிடண்ட் நியமிப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து இந் உலக அமைதி குறியீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா எத்தனை நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது இடம் அப்படிங்கிறது வந்து வாங்கியிருக்கு சரியா உலக அமைதி அமைதி குறியீட்டில் இந்த வருஷத்துக்கானது அதுக்கப்புறம் மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த நாட்டினுடைய முதல் அட்டார்னி ஜெனரல் நாட்டினுடைய மலேசியாவை சாராத இந்திய ஒரிஜினை சார்ந்த ஒருத்தரை நியமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவர் யார் அப்படின்னா வந்து டாமி தாமஸ் அப்படிங்கக்கூடிய அவர் நியமிச்சிருக்காங்க சரியா அதுக்கப்புறம் அசாமை சார்ந்த அய அயன் கோகாய் கொஹைன் அப்படிங்கிறவர் வந்து மிக இள வயது எழுத்தாளராக எத்தனை வயசில் நாலு வயசில் வந்து இள வயது எழுத்தாளராக இருக்கார் அப்புறம் தமிழ்நாட்டினுடைய ஃபஸ்ட் டி அடிக்ஷன் சென்டர் ஃபார் ஜுவனில்ஸ் இளைஞர்களுக்கான என்னது மறுவாழ்வு மையம் தமிழ்நாட்டின் மறுவாழ்வு மீட்பு மையம் எங்கள் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா அதுக்கப்புறம் ஐக்கிய நாடு ஜென்ரல் அசம்பிளி என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருக்குல்ல யுஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இதனுடைய தற்கால உறுப்பினர்களாக நிறைய பேர் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அதில் இந்தோனேஷியா ஒன்று சரியா இதில் புதுசாக எடுக்க எடுக்க தே தேர் தேர்வு செய்யப்பட்ட நாடுகள் என்னென்னா ஜெர்மனி பெல்ஜியம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இந்தோனேஷியா அப்புறம் டொமிக் இந்த அஞ்சு நாடு உங்களுக்கு யுஎன்எஸ்சியை பற்றி தெரியும் யுஎன்எஸ்சி அப்படின்னா வந்து மொத்தம் பதினஞ்சு நா உறுப்பினர்களை கொண்ட நாடு சரியா ஐக்கிய பாதுகாப்பு சபை இதில் வந்து அஞ்சு வந்து நிரந்தர மெம் உறுப்பினர்கள் ப்ளஸ் பத்து என்ன அப்படின்னா வந்து தற்காலிக உறுப்பினர்கள் தற்கால உறுப்பினர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்க பொது சபையினால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதில் அஞ்சு நாடுகள் அப்படிங்கிறது அந்த அஞ்சு நாடுகள் அப்படிங்கிற அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனா அப்புறம் வந்து ஃப்ரான்ஸ் யூகே இந்த அஞ்சு நாடும் நிறந்த உறுப்பினர்கள் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாவது இது நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலாவது ஜி செவன் மாநாடு சரியா ஜி இங்கே கனடாவில் வந்து நடைபெற்றது சரியா ஜி செவன் மாநாடு ஜி செவன் அப்படின்னா என்னென்ன வந்து இண்டஸ்ட்ரியலி டெவலப்டு நேஷன் அதாவது வந்து தொழில்துறை வளர்ச்சி அடைந்த நாளுடைய கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது தான் ஜி செவன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிலேருந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஜி முன